舒服不？舒服。哎，五爷，听说你家是夹皮沟的。啊。那现在家里还有啥人不？还有啥人儿？爹娘都让共产党干死了，操！嗯，那你媳妇儿呢？鸟儿们，不知道跑哪儿去了，活着我也不得意他。胡言，你喜欢我吗？喜欢。我也喜欢你。嗯。<笑><笑>那你带我下山呗。干啥？下山啊！下山就是死。好死啊！哎，你说，我觉得呀，咱俩能生活的挺好的。你爹不是地主吗？然后他死了，这个财产自然就成你的了。你把我赎回来呗。然后咱俩成个家，我再给你生个一男半女的。想他妈啥呢？我跟你生孩子是谁的，知道吗？哎，你什么意思呀？啊，哎，上赶的就不是买卖是吧？我告诉你，你以为你不要我，现在好多人抢着呢。咋的？你去问问威虎山上有人敢跟我抢吗？你有人了？有啊。谁呀？孙老九。滚出去还有心思玩姑娘呢？这个姓胡的经过昨天的坎子里，全山的崽子都被他给镇住了。今天上午，他又坏了规矩，给巡山的崽子发了全响。你知道现在全山的崽子管他叫什么吗？大爷。照这样下去，咱哥俩今后在威武山的日子可不好过、啊。打也打不赢，斗也斗不过。我他妈怂了，我怂了行吗？你认怂了，你可是俺们威武山的狠心猪。面子丢了，你要是不找回来，将来全山的崽子怎么服你？还有三爷，你怎么对得起三爷对你的信任？我要是你，不管用什么手段，我一定要把这面子给找回来。我要让全山的崽子们看一看，搁俺们威武山，最狠、最不怕天不怕地的，还是你五爷。那个姓胡的，他什么也不是。你就别兜圈子了，你就说你想干啥？想干啥？咱动不了姓胡的，还动不了他身边的人了。他不让咱好过，咱也不能让他舒服。把脸上的擦干净了。哟，老常的，二常家的，砍这么些烧的干什么呀？回二常家的。九爷住的那个屋子呢，阴湿潮冷，好久没住人了，砍点柴呢得烧大火，那房间里才能够暖和起来。哟，平常可没见你那么上心啊！二当家的，您别这么说，我闲着也是闲着，出去砍点柴，全当是活动活动筋骨。<笑>闲着没事是吧？啊，<笑>不让你闲着，咱家威虎山抓你来是来让你养老的是吧？啊！大过年的，这伙房那么忙，你还闲着？赶紧成脸给我过去帮忙去！哎，我听您那儿当家的，我去，我去。不过，九爷那儿……九爷啊，谁九爷啊？哎，我只知道威虎山有一个三爷。啊，是。老常，这没几天的，就想给胡彪当亲信了。
非常佳佳，我就是个大嗓子，是个下人，我知道天高地厚，我知道，我知道。你还知道？还知道。我还以为你养了两天膘，就不知道自己姓啥了。赶紧他娘的去火房！哎，穷棒子，骨头真他娘硬。拿起沙了，哎，这鸡血可得留好了，别整埋汰了啊！这得有鸡了，还要鸡血干啥呀？干啥？这二当家都要吃鸡血冻，说这玩意儿养嗓子。别听说个事你知道个六，你知道？这是二当家唱戏的时候得着的秘方，年年如此、啊。快点长大。二当爹，二当爹，等着来，等着来。不好了，哎，五爷他。五爷怎么了？不当家的，吵闹了。不当家的怎么了？来，过来，我跟你说点事儿。怎么的？你过来看看。不当家的，我瞧着你老婆挺白净，五爷用用吧。不当家的，他是我老婆。咋的呢？老张。你跟着古爷腕儿呢啊！是。我他妈睡的就是你老，我等。五爷，干什么干什么呢？啊！二当家的，二当家的，二当家的，二当家的，二当家的，你来，你给求求情吧。五当家的他要要我老婆。五爷他要你老婆。那是你老婆的福气，别不识抬举。二当家的，舅舅，舅舅，我的鸡血呢？鸡血在，我马上给你一份，我马上给你。反了你了，二当家，给我狠狠的打！打他干啥呀？肠子给我清了，把他给我架起来，瞅着。赶紧的，二当家的，我们没做错什么呀，没做错事啊。二当家，我求求你，我们没犯啥错呀，二当家的，二当家的，我们没做错啥呀。好好看着，跟你五爷学两招。不能，二当家的不能，二当家的。学几招，我们没做错啥呀，二当家的。二当家的，二当家的。摁住了。你想干什么？二当家的，把那玩意儿放下吧！老娘们儿那玩意儿，能吓唬住谁？滚蛋！九爷你信不信，我一枪崩了你？来，来！你真确定能一枪崩了我？可老九有这本事，一百五十步之内，能让你的脑袋开花。为了穷棒子，与我和武当家的作对，你犯得着吗？还是他们是你什么人，你要这么护着他们？他们不是我什么人，好歹伺候了我几天，没有功劳也有苦劳
，这俩人犯了啥错，让你这么对他们？对付穷棒子，我还需要找理由吗？也是。哎呀，别碰我！二当家的。打狗也得看主人，不是？啥意思啊？瞧不起我老胡？当然，我知道二当家的也不是这么想的。这俩是我的人，你就这么对他们？我装作啥也不知道。山上这些崽子们怎么看我？我老九以后在卫虎山还怎么立足？老九，就算是要带狗，你也要选两条狼狗。这两柴狗就是个废物。这样，过会儿呢，我给你再拨了两崽子，这两个人你就交给我吧。多谢二当家的，反正年前也没什么事儿，这俩人就还用着他。等过了年再有需要，我再麻烦二当家的。五月二，你跟我耍横是吧？老五，还有条胳膊能拍桌子，知足吧。过了坎子了是吧？长本事了，走，咱找三爷说理去。走，真要去啊？咋的？不敢呐。行，去吧，去问问三爷。在这给三爷准备摆宴的地方干这种事儿，问问三爷怎么想，然后再问问他，要真出了眉头，这事儿该怎么罚？确实，那我过坎子的时候。我确实下手重了，你多包涵。咱们弟兄日子还长着呢。还有这种事儿，最好还是去化斋。你说呢？行了，两位当家的，有没啥事儿的话，老九就告辞了。老常，领着你媳妇儿走吧。这，再放你福字字块，我拿药。九爷。你别忙活了，我都习惯了，这是常事儿。只是今天这口气我咽不下去，我真的咽不下去。我要整死！干什么呀，老曹？我要整死他！我要整死他！我问你声，坐下。我要整死他！我问你声啊！就你这样怎么报仇？命先没了，给谁报仇去？俺们就是放心不下孩。死，宁愿去死，也不想在这地狱里多活一天。总盼着老天爷能开眼，让我们开眼，害死。凡事想开点儿，只要人活着有口气儿，这仇就一定能报。相信我，行吗？
吗？这位局员，你看到了吗？他跟那些胡子不一样。咱们逃出这个户口，这个九月兴许能给咱们这儿指望的。这九爷在这威虎山，跟那些恶魔是不一样。孩儿的爹，以后得好好的跟着他吧。哎。我要宰了他！我要宰了他！我宰死他！你干啥去？站住！是你来的地方吗？回去，叫飞龙，叫飞龙！嘿，狗长牛黄，你打啥了？五爷名是你叫吗？滚出去！叫他，叫他出来！滚！你哪一个人？你哪一个人？呀！他妈的，找死！要放了呀！放了！你一样。三爷。老常，你一个跟班杂役，竟敢挑动事端，导致我威虎山两大金刚起内讧械斗，是可忍孰不可忍？老九，这哪怕是今天飞龙确有不妥，但老常他以下犯上，他必须得死啊，不然可就坏了规矩了。就是三爷，我能说两句吗？这事儿怎么能怪老常呢？要怪，也得怪老九我呀。三爷，自打我上山之后，武当家的仇我就没顺眼过。我进山拜了三爷，又是宝马快刀，又是联络图，三爷厚待我。武当家心里不忿呢，先是过坎子的时候对我下黑手，让我当众收拾了吧，现在又冲我跟班的下手，三爷，我要不为我手下的讨个公道，我这在威虎山也就容不了身。五湖四海皆兄弟，老虎眼睛里揉不得沙子，山归不服，也就没法在山上跟三爷共图大计。飞龙，是这么回事吗？老五，三爷问你话呢，你可是俺们威虎山的狠心柱啊！好汉做事儿就得好汉当
我正气的犊子玩意儿，你说，老舅，今天这事儿啊，你想咋整咋整，对飞龙要杀要剐你说了算啊，你决定。谢谢三爷替我主持公道。武当家的，这事儿就算了。咱们九大金刚窝里斗，让别的山头人看笑话不是？咱老胡不能干这么不仗义的事儿。干啥呢，飞龙？老九都放过你了，咋的？下边该？谢谢啊，老九。老九，大丈夫有所为，有所不能为，做得好。那啥，寻一天山了，也累了吧？赶紧回屋歇歇吧，啊！谢谢三爷。你斜了个眼睛看啥呀你啊？犊子玩意儿！操走绝路呢？啊，老胡帅，孩子他爹，咱们在这威虎山苦苦熬了八年，就是盼着能看见咱们的孩子。咱们的孩子，老婆子，别这么想了，别这么想了，别这么想了，老婆子，别这么想了，别这么想。来，你们俩听好了，老常大哥，在老爷岭上，奶头山下。有一个蘑菇老人，你们认识吗？这位蘑菇老人是我的朋友，他有个孙女，叫长宝。小长宝曾经跟我说过他爹。老常，哎，你右脸上的这道疤，跟长宝说的一模一样。别看这孩子小，又是个女娃。可是太聪明了，什么滑雪、打猎、采蘑菇，样样都不含糊。没过几天呀、啊，我们就成了朋友。我还叫他打枪来着。哎，大嫂，这是干啥去？蘑菇大爷是俺们最要好的朋友。你说的那长宝，一定是俺的女儿。她现在在哪儿？她在哪儿啊？大嫂，先别激动，来，坐坐。她在哪儿？先先别激动，坐下。九爷。自从我们两个子上了威虎山以后，就没想着谁能把我们救出去。我也跟你爸实话说了吧，你说你见过长宝，这我相信。可是蘑菇大爷的性子，那我是知道的，他绝不会和胡子有什么来往。尽管你和别的胡子不一样，可是你说你跟他有交情，我不相信。你怎么就那么肯定我是胡子呢？九爷，那那莫非您是？大
嫂，有仇就报仇，有冤要报冤。可是你说你这上吊，真的死了，飞龙他就能这样天打雷劈吗？坐山雕就自己能从山上掉下去摔死吗？都不能，只有活着，才能报仇。实话跟你们说吧，你们的女儿长宝。现在就在山下拿着枪，随时上山来，替你们报仇。俺的闺女。没错，还有李永琪、张大山、李三妹，还有蘑菇老人，他们都在山下准备着，打上威虎山，消灭坐山雕。哎呀，九爷，那您您您到底是谁呀、啊？牡丹将军分区，老二团侦察排排长，杨子荣。哎妈呀，东北联军的，九爷是东北联军的。不过九爷，你把这件事情跟我们说了，不怕我们万一说漏了嘴，那你在威虎山可就完了。是，一开始，我确实没想跟你们说，可我是人民子弟兵。我看着你们受苦受难，我不能不管。我只有告诉你们我的真实身份，才让你们有希望活下去。只有活下去，才能见着你们的孩子。所以，有再大的危险，我也管不了了。老婆子，记着啊，千万不能出去说漏了嘴，啊，要跟平时一模一样的，不能让他们觉察到。要是觉得有个什么危险，那咱们可是死一百回都赎不了罪了。俺明白，俺明白。老张大哥，哎，其实啊，那天你一直看着这个烟袋锅，我就知道你是长宝他爹。来吧，抽一口。我知道你想他了，拿着他。就跟见的老朋友一样笑了，很快就见到了。我看没啥说的。就这功夫，共军里不可能有。关东陆林道上也未必能找出几个。再者说了，三爷，这过坎的风老九，这可不是闹着玩的事儿啊。真事儿，三爷，这要不是他妈老江湖，肯定他妈趟不过这事儿。不是你俩啥意思？你仨现在尿一壶了是不是？回头我给你仨整个娘们，你仨揣个崽子呗。操你他妈！说一遍！哎，等等，我们说了，等等，我们说了，行了。了。三爷不是怀疑胡彪是不是柳子，也不是怀疑他是不是上了卦，而是他来威虎山的时间，怀疑他是共匪。那人闹什么呀？有他理啥事？什么？啊年关暴动在即，
，三爷是铁了心将威虎山与国民党的命运捆绑在一块儿啊！日本投降，天下大变，那三爷是为了咱威虎山的弟兄们争夺一个更好的发展机会，知道不？不他妈听了，走，爱他妈听不听？他妈说谁呢？我就说你怎么着？大哥，去，你给我回来！你个瘪犊子，给我回来！你他妈想反妖啊你！你也坐下，坐下。奈头山被共军剿灭，对咱威虎山其实是好事儿，啊！三爷雄霸东北，少了一个强劲对手啊！你们说是不是？所以，为了保证咱威虎山能够顺利下山参加年关暴动。借助国民党的攻势，扩大咱们的势力范围。你不说，在这个节骨眼上，胡彪上门，那咱必须得查他个海底透啊！这不仅仅是谨慎，就是错杀好人都在所不惜。哥几个明白不？我居山林。鼠目寸光，同情天下，大有作为。这个人要是能为我所用，那就是如虎添翼；他要是与我为敌，那会是个啥后果呀？所以啊，小心使得万年船。嗯。喝酒把这红花都给我拿下去啊！快吧，过来！是不是啊？是不是啊